En el Congreso, durante la presidencia de Alvear, el radicalismo está dividido. Por un lado, quedan los hombres fieles a Irigoyen, que se autodenominan personalistas. Y por otro, las facciones disidentes del partido llamadas antipersonalistas. Ya a comienzos de 1927, la contienda electoral queda planteada, con Irigoyen o contra Irigoyen. La fórmula Hipólito Irigoyen, Francisco Beiró, obtiene el doble de votos que sus opositores del Frente Único, Leopoldo Melo, Vicente Gallo, y triunfa en 14 de las 15 provincias. El vicepresidente de Hipólito Irigoyen, Francisco Beiró, muere al poco tiempo de ganar las elecciones. El colegio electoral consagra como vicepresidente a Enrique Martínez, gobernador de Córdoba. La transmisión del mando se realiza el 12 de octubre, en un ambiente agitado por las manifestaciones de adhesión a Irigoyen. El caudillo radical llega al poder por segunda vez con 76 años y tiene el control total de la Cámara de Diputados aunque no la de senadores. Los mecanismos que utiliza son idénticos a los de su primera presidencia. Reparto de cargos públicos e intervención federal para lograr mayoría en el Senado. Desde la presidencia, Irigoyen retoma la idea de la nacionalización del petróleo, que se discute entre la opinión pública desde la fundación de IPF. Controlar la explotación petrolera sirve para aumentar los ingresos del Estado y poder continuar con la política de reparto de cargos públicos. Al mismo tiempo, busca asegurar la provisión de combustible barato para el desarrollo del sector industrial y achicar la dependencia de las importaciones provenientes de los Estados Unidos. En 1926, ante la propagación de la aftosa, los Estados Unidos prohíben la exportación de carnes. Esto genera un sentimiento antinorteamericano entre los terratenientes que favorece la posición de los conservadores a favor de la nacionalización del petróleo. El apoyo se extiende a la mayoría del ejército, que predica un modelo de país autónomo, a los terratenientes, afectados por el control del negocio de los frigoríficos por parte de los norteamericanos, y a una parte de la población que ve a Estados Unidos como una importante representación del imperialismo con una extensa historia de intervencionismo en América Latina. Pero otros sucesos dejan el tema de la nacionalización del petróleo de lado por el momento. 